welcome to the e learning lectures of dr bapu sanku institute of engineering and technology today under the subject emerging trends in civil engineering we are going to learn the topic modern construction materials so these some building materials which are used uh, recently for the construction work thus are artificial sand sensitile carbon fiber cigarette butt bricks 3d printed bricks transparent wood laminated timber and 3d tiles so the first advanced uh, construction material is uh, uh, artificial sand the artificial sand kiwa tela crust sand as mantat the artificial sand produced by proper machines can be a better substitute to a river sand a sand should be sharp clean and coarse the grains should be of durable size the grain sizes must be such that it should give minimum voids the presence of clay and silt retards the setting of cement and makes the mortar weaker and the walls or the slab leaks and holds dampness to jasa aplyala mahit ahe ki sadhya cha paristhiti madhe natural sand ji ahe tyacha shortage mule barashya civil engineers cha artificial artificial sand manje crust sand ji ahe tyache use karnyakade कल जास्त है तो हि जी आर्टिफिशियल सैंड आती ती हार्ड स्टोनपासन तैयार के लिए जी तो हार्ड स्टोन कुछ ले तो साधारण ग्रैवेल हे यूज के लिए यूज करता कि मैन्युफैक्चरिंग करता ना, जो फाइनल प्रोडक्ट अपने मिलत तो, तो जे ग्रेन्स आता मे जे पार्टिकल्स आता पार्टिकल साइज ही यूनिफॉर्म आली पाजे जो शेप है तो एंग्युलर आला पाजे आ जो सर्फेस है तो रफ आला पाजे कि जेनेकर ज्यादा अपन आर्टिफिशियल सैंड ही ऐज अ नैचरल सैंड मटेरियल मन अपन कॉन्क्रीट मे यूज करूँ तो वे कॉन्क्रीट मे मिनिमम वर्ड्स आते ठीक है अन जर यह सैंड मे क्ले सिल्स पर्सेंटेज जास्त अल तो वे का होते कि अफेक्ट सीमेंट सेटिंग टाइम वरती होशिवे जी अपन मॉर्टर तैयार करो तो मॉर्टर वीक वीक तैयार होता वॉल्स आ स्लैब हमें लीकेज होने की शक्यता तो आर्टिफिशियल सैंड तैयार करता ज्या क्रशर प्लांट मे अपन जर बगित तो रॉ मटेरियल ऐज अ ग्रैवेल यूज के लिए जता वाइब्रेटिंग फीडरला पठवल जता तिथे तेज वाइब्रेशन्स करूँ तथले जे क्या डल्ट पार्टिकल्स आते रिमूव के लिए जता जॉ क्रशर आ इम्पैक्ट क्रशरला क्रशिंग के लिए जता वेगे वेगे पार्टिकल साइजला पुनः तेज वाइब्रेटिंग स्क्रीननुसार क्लासिफिकेसन के लिए जता साइजेसनुसार पुनः तेला सैंड मेकिंग मशीन मधे पठवल जता तिथे तेजपास सैंड आर्टिफिशियल सैंड तैयार के लिए जती पुनः एक वाइब्रेटिंग स्क्रीन मे ती जी कई इम्प्युरिटीज आती इम्प्युरिटीज रिमूव के लिए जता सैंड वॉशरला पठवल जता तिथे तो सैंड से प्रॉपर वॉशिंग होतेनतर अपने आर्टिफिशियल सैंड हा फाइनल प्रोडक्ट मिलत आर्टिफिशियल सैंड मज बी ऑफ प्रॉपर ग्रेडिशन विथ मिनिम वर्ड्स मे अपन जी आर्टिफिशियल सैंड तैयार करो तो प्रॉपर ग्रेडिशन आल पाजे कि जे अपने महत है कि जे फाइन एग्रीगेट्स आता तीजी साइज ही साधारण फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव एम एम पेक्षा कमी आती तो नुसार वेगवेगे ग्रेन्सनुसार क्लासिफिकेसन के लिए जता ही सैंड अपन ऐज अ नैचरल सैंड मनु यूज करू शको तो वेगवेगे आई एस सीव्ज वपरल जता सीव्ज कुछ आई एस सीव्ज ऑफ साइजेस टेन एम एम फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव एम एम टू पॉइंट थर्टी सिक्स एम एम वन पॉइंट वन एट एम एम सिक्स हंड्रेड माइक्रॉन थ्री हंड्रेड माइक्रॉन वन फिफ्टी माइक्रॉन आर यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द सैंड द आर्टिफिशियल सैंड शूड हैव द क्यूबिकल पार्टिकल्स ये तेजी पार्टिकल्स ये क्यूबिकल शेप में आले पाजे कि स्पेरिकल पार्टिकल्स आले पाजे आट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क सेकंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज अ सेंसिटाइल्स द सेंसिटाइल्स आर मेड ऑफ डेकोरेटिव रेजिन्स ग्लास एंड टेरेजो मटेरियल दीज मटेरियल्स आर कंपोज ऑफ माइक्रो कॉन्क्रीट विथ एम्बेडेड लाइट गाइड्स दे आर एवेलेबल इन प्रिका स्लैब्स और टाइल्स और कस्टमाइज एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स दीज टाइल्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सर्फेसेस दीज टाइल्स कैन बी ड्रिल्ड और कट लाइक एनी स्टोन प्रोडक्ट्स यूजिंग डायमंड टूलिंग तो सेंसिटाइल्स हा सुधा एक मॉडर्न कन्सेप्ट है अपने सीविल इंजिनियरिंग मदले रिहा टाइल्स या तैयार करता डेकोरेटिव रेजिन्स रेजिन्स यूज के लिए जताशिव ग्लास फाइबर्स यूज के लिए जताशिवा टेरेजो मटेरियल यूज के लिए जता जस अपन इमेज मे पहतो तो यहाँ 
यूज कुठे होतो तर जेव्हा आपल्याला एखाद्या पॅसेजला लाईटनिंग प्रोव्हाइड करायचं असेल तर त्या पॅसेजला जी लाईटनिंग प्रोव्हाइड केली जाते ती थ्रू ह्या सेन्सिटाईल्स आपण यूज करून प्रोव्हाइड करू शकतो म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपण बघतो काय काय मूव्हीजमध्ये तर ज्यामध्ये आपण जसं वॉक करेल त्यानुसार आपल्या त्या डायरेक्शनमधल्या ज्या टाईल्स आहेत त्याच्यामध्ये त्या लाईट्स इल्युमिनेट होतात ठीक आहे तर अशा पद्धतीचं हे मटेरियल आहे हे मटेरियल तयार करताना त्या टाईल्स मॅन्युफॅक्चर करताना त्यामध्ये बरंच प्रिकॉशन्स घेतले जातात त्या प्रिका स्लॅब टाईल्स म्हणूनसुद्धा यूज केल्या जातात तर याशिवाय ते आपण हॉरिझॉन्टल सर्फेसला सुद्धा यूज करू शकतो व्हर्टिकल सर्फेसला आपण डेकोरेटिव्ह पर्पजसाठी आपण ते यूज करू शकतो त्याशिवाय आपल्याला ज्या शेपमध्ये त्या टाईल्स हव्या आहेत त्या शेपमध्ये आपल्याला त्या टाईल्स आपण कट करू शकतो आणि त्या यूज करू शकतो मग याचा पर्पज हा डेकोरेटिव किंवा इंटिरियर पार्ट जो काय असतो बिल्डिंगचा त्याच्यासाठी या पद्धतीच्या टाईल्स यूज केल्या जातात कार्बन फायबर इज रिप्लेसमेंट फॉर द रेग्युलर स्टील रेनफोर्समेंट द कार्बन फायबर हॅज लो थर्मल कंडक्टिव्हिटी अँड प्रोव्हाइड्स गुड कोहेजन वेन यूज विथ द कॉन्क्रीट म्हणजे काही काही प्रगत देशांमध्ये रेनफोर्समेंटला म्हणजे स्टीलला रिप्लेसमेंट म्हणून कार्बन फायबर्स हे यूज करायला स्टार्ट केलेलं आहे तर कार्बन फायबरचं मेन ॲडव्हान्टेजेस काय तर त्याची जी थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे ती एकदम कमी आहे त्याशिवाय ते इकॉनॉमिकल असतं आणि ज्यावेळी एखाद्या बिल्डिंगवरती येणारा लोड हेवी असेल तर त्यावेळी आपल्या रेग्युलर रेनफोर्समेंटपेक्षा कार्बन फायबर्स आर ॲज अ रेनफोर्समेंट मटेरियल यूज केलं जातं ते का यूज केलं जातं केलं जातं बिकॉज इट हॅज फाईव्ह टाईम्स स्ट्रॉंगर दॅन स्टील म्हणजे त्याची जी स्ट्रेंथ आहे ती स्टीलपेक्षा पाच पटीने जास्त आहे आणि त्याचं वेट जे काय असतं ते स्टीलच्या वन थर्ड असतं फक्त तर कार्बन फायबर्स कुठे यूज केले जातात तर ते स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्समध्ये यूज केले जातात की म्हणजे आईस हॉकी स्टिक्समध्ये बायसिकल फ्रेम्समध्ये किंवा हेल्मेट्समध्ये यूज केले जातात एरोस्पेस इंजिनिअरिंगमध्ये वापरले जातात म्हणजे एअरक्राफ्टचे जे काही पार्ट्स असतात कॉम्पोनंट असतात ज्यामध्ये वि मेन विंग्स आहे टेल युनिट्स आहे अशा ठिकाणी वापरले जातात सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रिस्ट्रेस कॉन्क्रीटसाठी कार्बन फायबर्सचा यूज केला जातो मेडिकल ॲप्लिकेशन्स पण आहेत की ज्यामध्ये रेडिओग्राफिक इमेजिनिंग टेबल टॉप्स आहेत सर्जिकल इक्विपमेंट्स आहेत त्यासाठीसुद्धा कार्बन फायबर यूज केला जातो आणि बाकी ऑडिओ इक्विपमेंट्स किंवा म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट्स जे आहेत त्यासाठीसुद्धा कार्बन फायबरचा वापर केला जातो द नेक्स्ट ॲडव्हान्स कन्स्ट्रक्शन मटेरियल दॅट इज यूज फॉर द ब्रिक्स आर सिगारेट बट्स म्हणजे सिगारेटचा जो फिल्टर असतो त्याला सिगारेट बट असे म्हणतात तर सिगारेट बट जो काय असतो तर त्याच्यामधील प्रेझेंट असलेल्या फायबर्समुळं त्याची बायोडिग्रेडेबिलिटी एकदम कमी असते म्हणजे त्याचं डिकम्पोजिशन इझिली होत नाही बरोबर आहे त्याशिवाय त्यामध्ये जे इन्ग्रेडियंट्स असतात ते एकदम टॉक्सिक केमिकल इन्ग्रेडियंट्स त्यामध्ये प्रेझेंट असतात त्यामुळे एन्व्हायरमेंटल पॉल्युशन्सचा प्रॉब्लेम क्रिएट होण्याची शक्यता असते मग त्याला सोल्युशन म्हणून हे जे सिगारेट बड्स असतात त्याचा यूज हा ब्रिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये केला जातो तर त्याचं पर्सेंटेज हे व्हेरी होत जातं त्याचा जो काही पर्पज असतो त्यानुसार किती पर्सेंटेज ऑफ आपण ते सिगारेट बड्स त्या ब्रिक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये यूज करणार आहे ते त्या पर्पजवरती डिपेंड असतं म्हणजे द सिगारेट बड ब्रिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग सिगारेट बड विथ मिक्सर ऑफ मटेरियल यूज फॉर द ब्रिक प्रोडक्शन दिस इज अन इनोव्हेटिव्ह अँड प्रॅक्टिकल सोल्युशन फॉर द पोल्युशन प्रॉब्लेम कॉज बाय द सिगारेट बड डिस्पोजल द पर्सेंटेज ऑफ सिगारेट बट ॲड ॲडिशन इज बेस्ड ऑन द पर्पज फॉर विच ब्रिक्स आर बिंग यूज दिस इज बिकॉज अ हाय पर्सेंटेज ऑफ सिगरेट बट वुड लीड टू रिडक्शन ऑफ ब्रिक ड्राय डेन्सिटी अँड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ तर या सिगारेट बटचा जो मेन ॲडवांटेजेस असतो म्हणजे सिगारेट बटपासून ज्या ब्रिक्स आपण तयार करतो त्याचा मेन ॲडवांटेजेस आपल्या कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये कुठला असतो तर त्या ब्रिक्सचं डेड लोड एकदम कमी असतं त्यामुळे त्याचं हँडलिंग पण एकदम इझी होऊ शकतं त्याची ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट एकदम कमी असते आणि त्या ब्रिक्सची थर्मल कंडक्टिव्हिटीसुद्धा कमी असते मग त्यातून जो काही हीट ट्रान्सफर असतो तर हीट ट्रान्सफर अगदी मिनिमम होतं त्यामुळे ब्रिक्स ऑफ सिगारेट बड्स हा एक मॉडर्न टाईपच्या ब्रिक्स आहेत त्याचा यूज आपण ॲज अ नॉर्मल ब्रिक्स हा कन्स्ट्रक्शन मटेरियलमध्ये करू शकतो तर सिगारेट बट ब्रिक्सचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत तर इट गेट्स द वेस्ट आउट ऑफ द एन्व्हायरमेंट म्हणजे एन्व्हायरमेंटमध्ये जे वेस्ट क्रिएट होतं ते आपण थोड्याफार अमाऊंटमध्ये मिनिमाईज करू शकतो इट मेक्स ब्रिक्स चिपर त्या ज्या ब्रिक्स असतात त्या इकॉनॉमिकल असतात द एनर्जी नीडेड टू फायर ब्रिक्स कॅन बी कट बाय अप टू फिफ्टी एट पर्सेंट 
जे नॉर्मल ब्रिक्स तैयार करना जी अपने एनर्जी लगते ऐज कम्पेर टू दैट ब्रिक्स जो अपन सिगरेट बट यूज करूँ ब्रिक्स तैयार के अपने ती एनर्जी अप टू फिफ्टी एट पर्सेंट पर कमी करता है लाइटर एंड बेटर इन्सुलेटर ब्रिक्स आर प्रोड्यूस्ड मीनिंग द ई दे कूड हेल्प कट हाउस होल्ड कूलिंग एंड हिटिंग डिमांड्स थर्मल कंडक्टिविटी ही कमी आयाम अपने एखाद घर कि जे अपन कंस्ट्रक्शन तैयार करना अल तो इंटीरियर पार्ट्स कूलिंग करना जे डिवाइस यूज करता क्या लगना मेन्टेनस कॉस्टसुद्धा कमी होते डिसडवांटेजेस कुछ है तो तीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही कमी है ऐज कम्पेर टू द कन्वेन्शनल ब्रिक्स तीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऐज कम्पेर टू दैट ब्रिक्स तीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हि अप टू एटी फाइव पर्सेंट इतकी आती वॉटर एब्सॉर्प्शन इन्क्रीजेस ऑलमोस्ट लिनिअरली विद द इन्क्रीज ऑफ सिगरेट बट कंटेंट जी जर आप सिगरेट बटच पर्सेंटेज तो ब्रिक्स में वाढ़ गए तो तितक प्रमाण ती ब्रिक क्या करते वॉटर एब्सॉर्ब करते अप टू सर्टन पर्सेंट मे अप टू थर्टीन पर्सेंट अपन मैक्सिम का करू शको सिगरेट बट ऐज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड अपन काू शको तो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मधे यूज करू शको द नेक्स्ट ऐडवान्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट इज थ्री डी प्रिंटेड ब्रिक्स तो यह इमेजेस मधे तुम्हें वेगवेगे टाइप्स थ्री डी प्रिंटेड ब्रिक्स अपन पहू शको तो दीज ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड थ्री डी प्रिंटिंग टेक्निक या डिवाइसेस वेगवेगे थ्री डी प्रिंटिंग डिवाइसेस कि इक्विपमेंट्स यूज करूँ अपन मोट्या प्रमाण में थ्री डी प्रिंटेड ब्रिक्स अपन मैन्युफैक्चर करू शको तो अपने ज्या साइजेस कि ज्या शेप्स ब्रिक्स हवे अल तो शेप्स मोल्ड तैयार किया मोल्ड मधे ते मटेरियल फिल कर थ्री डी ब्रिक्स प्रोडक्शन के लिए जता कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या ब्रिक्स की ऐज कम्पेर टू द कन्वेन्शन ऑफ ब्रिक्स सद्या तरी जास्त है पन य मेन ऐडवांटेजेस का है तो अपन या ब्रिक्स रैपिड प्रोडक्शन करू शको मजे ऐज कम्पेर टू द कन्वेन्शन ऑफ ब्रिक्स ये प्रोडक्शन टाइम हा कमी मोटा प्रमाण में अपन ये उत्पादन करू शको य ब्रिक्स कुछ वपरल जता ब्रिक्स ज्यादा अपने एखाद इनोवेटिव एक्सटीरियर सर्फेस डिजाइन आए तो अपन ये वपरू शको ताशिवा ज्यादा इंटीरियरला अपने एक स्पेसिफिक कलर्स कि स्पेसिफिक डिजाइन से ब्रिक्स यूज करना गरजे पन थ्री डी प्रिंटेड ब्रिक्स यूज करू शको आनी दूसरी प्रॉपर्टी मजे ऐज कम्पेर टू द कन्वेन्शनल ब्रिक्स या ब्रिक्स जी इंटरलॉकिंग ती एकदम परफेक्ट आत जे मॉर्टर यूज कराव लगत प्रमाणपन कमी आत थर्ड ये प्रॉपर्टी मे कुछ है तेजी जी थर्मल कंडक्टिविटी है थर्मल कंडक्टिविटी ऐज कम्पेर टू द कन्वेन्शनल ब्रिक्स एकदम कमी आयाम इट हैज बेटर इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टी आ कन्वेन्शनल ब्रिक्सपेक्षा या ब्रिक्स की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथसुद्धा हाई आती द नेक्स्ट मटेरियल इज ट्रांसलेंट वूड तो ट्रांसलेंट वूड्स अपन सेमी ट्रांसपरंट टिंबर मटेरियल अंसुद्धा मन तो तो ट्रांसलेंट वूड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिशन ऑफ ऑप्टिमल ट्रांसमिशन्स टू बेसिक वूड प्रॉपर्टीज मुत यपज क्या कि इट इज अ टिंबर मटेरियल पत का प्रमाण लाइट ट्रांसफर करता ये तो इट कैन बी यूज लाइट ट्रांसमिटिंग इन स्मॉल स्मार्ट बिल्डिंग्स एंड इंटीरियर वर्क तो ये जी टिंबर मटेरियल है ती इंटीरियर वर्क यूज के जता डेकोरेटिव पर्पज सा कि ज्यादा स्मार्ट बिल्डिंग्स आता अशा ठिकाणसुद्धा ये मटेरियल अपने यूज करता है तो मुत जे अपने नैचरल वुडन मटेरियल आते नॉट लाइट ट्रांसपरंट आस बर तत कुछ पद्धति जी लाइट ट्रांसफर होत नहीं तो कशा मु का ही कंपोनेंट्स आता कि जे लिग्निन आत कि क्लोरोफिल कि टैनिन्स आत लाइट ट्रांसफर होत नहीं पं ज्यादा ट्रांसफ्लेंट वूड्स मैन्युफैक्चर के जी का केमिकल प्रोसिजर्स नत लिग्निंग जे पर्सेंटेज आते अप टू एटी टू नाइंटी फाइव पर्सेंट पर डिक्रीज के लिए जता बर है ती डिक्रीज के अशा पद्धति वूड्सम का ही प्रमाण लाइट ट्रांसफर अपने करता है ट्रांसलेंट वूड हैज प्रॉपर्टीज लाइक लो डेन्सिटी तीन डेन्सिटी एकदम कमी आती लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेकैनिकल परफॉर्मन्स मजे अपने ज्या शेप में हवा है तो शेप में अपन ये वुडन मटेरियल यूज करू शको लैमिनेटेड टिंबर तो लैमिनेटेड टिंबरला क्रॉस लैमिनेटेड टिंबर जे सी एल टी अंसपन मन लाता तो लैमिनेटेड टिंबर पैनल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्लूड सेवरड लेयर्स ऑफ लंबर बोर्ड्स अक्रॉस ईच अदर 
जे ये स्पेसिफिक टाइपच वुडन मटेरियल सिलेक्ट के नर तेजापासन अगधी थीन कि जैसे थिकनेस हा का एम एम मधे आतो अगधी थीन लैमिनेट्स का तैयार के लिए जता दीज नै लैमिनेट्स आर ग्लूड विथ इच अदर मजे एकमेका पेस्ट के लिए जता एक सर्टन टाइपस ग्लोइंग मटेरियल यूज के लिए जता विच आर अरेन्ज सो दैट देअर ग्रेन्स आर पैरल टू इच अदर मे बगता अपने ग्रेन्स ही इतक मैच के लिए कि आपको एक सींगल वुडन मटेरियल अपने दिता दिता तीज प्रॉपर्टी का इट हैज इलेस्टिक प्रॉपर्टी एंड वेरियस मेकैनिकल प्रॉपर्टी तेल इलेस्टिटी पेशिवा मेकैनिकल प्रॉपर्टीज पतशिवा लोड कैरिंग कपैसिटी जी कहीं आती ती आप आर सी सी पेक्षा जास्त जो का लूक आतो जो आस्थेटिकल व्यू आतो तो अगली दिशा सुंदर आतो आ प्लेजंट आतो ताशिवा अशा टाइपच जे मटेरियल है लैमिनेटेड टिम्बर मटेरियल तो अपन एक्सटेरियर पोर्शन में इमेजेस मे दाखिल पद्धति ने अपन ती यूज करू शको आखी का ही कई वेला हे जे लैमिनेटेड टिम्बर मटेरियल है तेज यूज हाँ स्ट्रक्चरल मेम्बर्स बिल्डिंग से यूज करू शो मे पास कॉलम्स आ बीम्स तैयार करूँ तेसुद्धा अपन या स्ट्रक्चर मदे यूज करू शको द लास्ट ऐडवान्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज अ थ्री डी प्रिंटेड टाइल्स दीज टाइल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मे तुम्हें जर यह इमेज मे पाला तो हाँ वेगवेग् शेप्स साइजेस से थ्री डी प्रिंटेड टाइल्स है ये सुधा थ्री डी प्रिंटिंग डिवाइसेस यूज के लिए जी स्पेशल टाइप्स मटेरियल यूज के लिए जता टाइल्स जर का ऐडवांटेजेस बगित तो दीज टाइल्स आर एब्रेजन रेजिस्टन्स मेजे तैयार स्क्रैच प्रूफ आता स्क्रैच रेजिस्टन्स आता केमिकल्स का कुछ ही इफेक्ट होत नहीं इट हैज अ डायमे हाइएस्ट डायमेन्शनल एक्युरेसी तैयार स्वतः अपन मैन्युफैक्चर के तसा अपने साइजेस एंड शेप में हवे हैं क्या पद्धति ने अपन मैन्युफैक्चर करू शको तो मैं जे अपन ऐज अ फ्लोरिंग मटेरियल यूज करो एक्युरेसी जास्त दीज टाइल्स आर अवेलेबल इन डिफरंट शेप्स विथ स्मूथ और कलरफुल सर्फेसेस अपने ज्या सर्फेसेस मे ज्या साइज मे हवे हैं ज्या शेप में हवे हैं ज्या कलर मे हवे तशिवा सर्फेस अपने स्मूथ पाजे कि रफ पाजे अशा पद्धति अपन वेगवे पद्धति थ्री डी प्रिंटेड टाइल्स मैन्युफैक्चर करू शको आता हा टाइल्स कुछ यूज के इट कैन बी यूज इन हॉटेल्स रेस्टॉरंट्स रेसिडेंसीज एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेस ये या थ्री डी प्रिंटेड टाइल्स यूज के जता